Ibarat cover sebuah buku, thumbnail menentukan apakah video kamu akan ditonton orang atau tidak. Pada video ini, kita akan belajar membuang background menggunakan Adobe Photoshop dalam hitungan detik dan menjadikannya thumbnail yang bisa menambah view waktu tonton sekaligus subscriber. Tapi sebelum mulai, pastikan kamu sudah subscribe di channel ini dan jika kamu menontonnya melalui YouTube, nyalakan juga notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload konten terbaru. Pertanyaan buat kamu, selama ini software apa yang kamu gunakan untuk membuat thumbnail? Tulis di komentar. Nah, sekarang saya akan mengambil beberapa foto dengan handphone ini di tempat yang warna backgroundnya sama untuk saya jadikan stok di video-video saya berikutnya. Mari kita lihat hasil selfie tadi di komputer. Foto pertama oke, okay. kedua keren, ketiga lumayan lah. <laughs> Selanjutnya seleksi tiga foto tersebut dan seret ke Adobe Photoshop lalu lepaskan. Kita cek dulu satu persatu penampakannya. <laughs> Oke, kita langsung ke foto pertama. Klik Magic Wand Tool atau tekan huruf W di keyboard. Lalu klik seluruh area background agar bisa terseleksi semua. Untuk gambar gitar di pojok ini, kita akan gunakan Marquee Tool atau tekan huruf M di keyboard. Kita seleksi. Berikutnya, kita ke menu Select. Lalu inverse, dan kamu tinggal ke bagian bawah, klik add vector mask. Kita lanjutkan ke foto kedua, klik magic wand tool atau huruf W di keyboard, seleksi semua backgroundnya. Untuk menyeleksi bagian yang kecil, agar akurat, kamu bisa zoom in dengan menekan tombol control lalu gulung pakai mouse. Lalu ke select, inverse. Dan klik Add a Mask. Berikutnya kita lanjutkan ke foto ketiga alias foto terakhir. Klik Magic Wand Tool dan seleksi seluruh background tanpa tersisa seperti biasa. Ke Select, lalu Inverse, klik Add a Mask. Agar menarik, kita tambahkan judul yang bisa membuat orang mengklik video kamu. Misalnya... Buang background 5 detik. Kita besarkan hurufnya agar kelihatan bagi pengguna ponsel. Dan saya akan menambahkan screenshot dari About Photoshop. Kita tunggu tulisannya agar naik semua. Sambil kamu bersiap-siap menekan tombol Fn plus print screen di pojok kanan atas keyboard kamu. Berikutnya ke edit, lalu paste. Kita geser dan besarkan agar memenuhi layar. Lalu kita seret layer ini ke lapisan yang paling bawah. Ups, tulisannya tabrakan. <laughs> Mari kita rapikan sedikit ke bawah. By the way, saya sengaja meletakkan teks di sebelah kiri agar nanti saat diupload ke YouTube tidak tertutup oleh keterangan panjang video yang biasanya berada di pojok kanan bawah. Ini hurufnya akan saya kecilkan agar tidak menutupi jempol. Nah, kalau kamu mau, kamu juga bisa menambahkan beberapa efek seperti drop shadow, stroke, emboss, dan lain-lainnya. Nanti teman-teman silahkan coba sendiri ya. Jika dirasa sudah oke, okay, kamu bisa langsung menyimpannya dalam format yang disupport YouTube seperti GIF, BMP, PNG, atau JPEG. Pastikan resolusinya tinggi, tapi jangan melampaui batas maksimal yang ditentukan oleh YouTube, yaitu 2 MB. Dan kita lihat gambarnya. Mantap. 
Terima kasih telah menonton video ini. Cek juga video-video saya lainnya di sebelah sini. Subscribe jika belum. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau saran untuk konten berikutnya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Merdesa! Pernah masuk toko buku dan melihat tumpukan buku di rak? Saya belum. <laughs>